Good morning, bonjour. My name is Mary Robinson. I'm a proud sixth generation farmer from Prince Edward Island, and I'm also the president of the Canadian Federation of Agriculture. Joining me today are Vice Presidents Keith Curry from Ontario and Chris Vanden Heuvel from Nova Scotia. We are also pleased to have Marcel Grolo, our board member from Quebec, with us. Marcel will be offering some remarks in French. Formed in 1935, the Canadian Federation of Agriculture is a unified voice speaking on behalf of Canadian farmers. We represent producers of all commodities who operate farms of all sizes. Through our members, we, are, we proudly represent over 200,000 Canadian farm families from coast to coast. Today, we are excited to launch Producing Prosperity in Canada, a grassroots advocacy campaign de designed to raise awareness about the strategic importance of our industry and what it can do for Canada and all Canadians. Agriculture has long been a significant driving force of our national economy. Blessed with abundant natural resources, Canadian farmers continue to be amongst global leaders when it comes to growing and producing the very best food on the planet. Today, we are here to tell you that this industry can do so much more. Oh, bonjour. Fondée en 1935, la Fédération canadienne d'agriculture parle d'une seule voix au nom des agriculteurs canadiens. Nous représentons des agriculteurs dans tous les secteurs qui exploitent des fermes de toutes les tailles. Nous défendons avec fierté les intérêts de quelques 200 000 familles d'agriculteurs canadiens d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, nous ressentons beaucoup de fierté et d'enthousiasme parce que nous lançons notre campagne « Produire la prospérité au Canada », une campagne de défense des intérêts des agriculteurs dont le but est de souligner l'importance stratégique de notre industrie, sa contribution au Canada et à l'ensemble des Canadiens. Depuis longtemps, l'agriculture est un moteur important de notre économie nationale. Choyé par une abondance de ressources naturelles et grâce au travail des agriculteurs canadiens, le Canada se classe historiquement parmi les pays agricoles qui cultivent et produisent les meilleures denrées sur la planète. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que cette industrie peut atteindre de nouveaux sommets. Producing Prosperity in Canada is focused on three important, contribu three important contributions agriculture provides for our economy. Economic growth food security, and environmental stewardship, three significant opportunities for our economy and Canadian quality of life. When and if government fully recognizes our potential and supports our industry to grow. First, supporting our agricultural sector will provide massive economic growth opportunities for our country. The Canadian agri-food industry generated $112 billion in GDP in 2016. Between 2012 and 16, overall growth of the ag sector was 11 percent, compared to 7.8 percent across the entire economy. Few sectors can compare. The industry provides 2.3 million Canadian jobs. That's one in eight Canadians employed by agriculture, making us the second largest employer in the country. Looking to the future, estimates suggest world population will increase by 10 billion by 2050, and demand for high-quality food will increase significantly. As Canada produces twice as much food as it consumes, we are well positioned to benefit from population growth, but need political leadership and vision to maximize this opportunity. Second, when Canadian farmers are successful, Canadians benefit from increased food security. Farmers in Canada produce among the most diverse range of products and food in the world. Canadian regulatory leadership has allowed our farmers to produce food of exceptional high quality, enabling us to become the most efficient and affordable worldwide. Canadians spend less on food than most other countries, using under 10% of disposable household income on groceries. Access to high-quality food ensures Canadians can eat a healthy and nutritious diet of food grown safely and sustainably right here at home. And lastly, supporting Canadian agriculture will ensure a safer and protected environment for future generations. Environmental stewardship comes naturally and necessarily to Canadian farmers. Currently, only about 6.5% of Canada's land mass is being farmed, and a strong agri-food sector helps ensure this precious resource is preserved for future generations. 
Canadians have drastically reduced carbon emissions from on-farm activities over the past three decades. We are continually innovating and adopting new technology to further reduce our carbon footprint. Research on the part of government, academia and agriculture is targeting lower emissions for crop production and livestock and continues to explore opportunities to use water more efficiently. Alors, la, la campagne Produire la prospérité au Canada met l'accent sur trois <coughs> grands apports de l'agriculture à notre pays. La croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Il s'agit là de trois opportunités pour notre économie et la qualité de vie des Canadiens que nous pouvons mieux développer si le gouvernement reconnaît pleinement le potentiel de notre industrie et le soutien pour favoriser sa croissance. En premier lieu... Ce soutien à notre secteur se traduira par des possibilités de croissance économique importantes. L'industrie canadienne agroalimentaire a contribué pour 112 milliards au PIB du Canada en 2016, et de 2012 à 2016, la croissance de notre secteur était de 11 contre 7,8 pour l'économie en général. Peu de secteurs peuvent se comparer aux nôtres. L'industrie génère 2,3 millions d'emplois, c'est-à-dire qu'un emploi sur huit se trouve dans le secteur de l'agroalimentaire. Et nous sommes le deuxième employeur en importance au Canada. Si nous nous tournons vers l'avenir, les estimations sont à l'effet que la population mondiale atteindra 10 milliards de personnes en 2050 et que la demande pour des aliments de haute qualité augmentera considérablement. Le Canada produit deux fois plus de nourriture qu'il consomme. Et nous sommes donc bien placés pour tirer parti de cette croissance démographique si nous avons le leadership et la vision politique afin d'exploiter tous les débouchés qui s'offriront à nous. En deuxième lieu, le succès de l'agriculture canadienne assure la sécurité alimentaire des Canadiens. Les agriculteurs au Canada sont parmi les, les meilleurs au monde euh, et ceux qui proposent la plus grande variété d'aliments produits euh, chez nous. Grâce à une réglementation exigeante, autre domaine où le Canada est chef de file, nos agriculteurs ont pu produire des aliments dont la qualité et les coûts sont ex exceptionnels. Les Canadiens dépensent moins pour leur nourriture que les citoyens de la plupart des autres pays, puisqu'ils consacrent moins de 10 de leurs revenus disponibles à, à, pour euh, leur alimentation. Du fait qu'ils ont accès à des denrées de haute qualité, le régime alimentaire canadien peut se composer entièrement d'aliments sains et nutritifs, produits nationalement ou localement, selon des pratiques salubres et durables. Euh, et durables pardon. Finalement, en appuyant l'agriculture canadienne, nous créons un environnement plus sécuritaire et mieux conservé pour les générations à venir. Les agriculteurs canadiens pratiquent euh, naturellement et nécessairement une protection de l'environnement. À l'heure actuelle, seulement 6,5 des terres au Canada sont utilisées à des fins agricoles. Et un solide secteur agroalimentaire aide à préserver cette précieuse ressource pour les prochaines générations. Au cours des trois dernières décennies, les agriculteurs canadiens ont très fortement réduit les émissions de carbone provenant des activités de la ferme. Nous innovons sans cesse et adoptons constamment de nouvelles technologies pour réduire notre empreinte carbone. Les chercheurs du secteur public, des milieux universitaires et du secteur de l'agriculture cherchent des moyens de faire baisser les émissions provenant des cultures et du bétail et continuent d'explorer les façons d'assurer une utilisation plus efficiente de l'eau. D'ici à la fin, euh, d'ici à l'élection fédérale, les agriculteurs et, et les personnes œuvrant dans notre industrie rencontreront des centaines de candidats et représentants politiques de tous partis confondus pour faire mieux connaître l'industrie agroalimentaire du Canada. Notre objectif sera d'informer et d'inspirer les députés élus et députés aspirants afin de les inviter à adhérer au concept de notre campagne qui est de produire la prospérité au Canada en soutenant le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous reconnaissons que plus de 80 de la population du Canada habite dans des collectivités urbaines et nous voulons nous assurer que tout le monde est au courant de la contribution de l'agriculture canadienne à notre économie, à la qualité de vie des Canadiens et qu'ils appuient nos efforts. Notre objectif à long terme est de convaincre les gouvernements futurs de reconnaître l'importance de l'agroalimentaire en tant que priorité nationale, peu importe que les cir circonscriptions représentées soient rurales ou urbaines. La production de la nourriture est essentielle au bien-être des Canadiens et les avantages 
qu'elle apporte à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la protection de l'environnement, sont autant de facteurs essentiels qui contribuent positivement à l'avenir du Canada. Les agriculteurs canadiens travaillent fort et font preuve d'innovation. Nous savons qu'en conjuguant nos efforts à ceux des représentants gouvernementaux, nous pouvons faire tellement plus à l'avantage de tous les Canadiens. Une industrie agroalimentaire robuste à l'échelle nationale profitera à tous les Canadiens. Between now and the federal election, farmers and people working in our industry will be meeting hundreds of political candidates and officials across all party lines to raise awareness about the agri-food industry in Canada. Our objective will be to educate and inspire both incumbent and aspiring MPs to support the idea of producing prosperity in Canada through the agriculture and agri-food sector. We recognize that over 80% of Canada's population resides in urban communities, and we want to ensure that everyone is aware and supportive of Canadian agriculture's contribution to our economy and to the positive daily lives of Canadians. Our long-term goal is to convince future governments to recognize the agri-food industry as a national priority, regardless of whether they represent rural or urban ridings. Growing food is essential to Canadians' well-being, and the benefits of economic growth, food security, and environmental stewardship are critical contributors to Canada's future. Canadian farmers are hardworking and innovative. We know that by working with government officials, we can do so much more for the benefit of Canadians. A robust national agri-food industry will benefit all Canadians. Thank you. Merci. We welcome your questions. Bonjour, M. Groslot. Oui. Euh, je voulais vous demander, uh, Stéphanie Marin de la Presse canadienne, oui. je voulais vous demander, vous parlez, vous voulez faire connaître l'industrie, mais avez-vous des préoccupations plus pressantes avec, dont vous voulez discuter avec les politiciens en vue de l'élection? En fait, c'est de s'assurer que la, la contrib... le Canada, euh, à l'instar des États-Unis ou de l'Europe ou des autres pays, soutient son agriculture de façon compétitive. Euh, on, on... Et devant la devant les, euh, les guerres commerciales qui se dessinent ou qu'on est en train de vivre également, que le Canada soit euh, présent, autant que les, les, les États-Unis actuellement, pour euh, soutenir son secteur agricole. Alors, c'est important parce que si on veut assurer l'avenir la, et la prospérité du secteur. Qu'est-ce qui vous inquiète plus précisément? Pour en fait, lorsqu'on regarde, le, 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 si on compare le budget de l'agriculture au Canada 2003-2004 à celui d'aujourd'hui, on est passé d'un budget de 5,4 milliards à 2,7 milliards. Euh, ceci étant dit, on a pu quand même maintenir notre compétitivité parce qu'on a amélioré nos performances, les agriculteurs. Le prix des, les prix des marchés ont été relativement bons aussi depuis 2008, notamment dans le secteur des céréales. Mais à terme, si le Canada soutient moins son agriculture et son secteur agricole, moins la recherche, moins le, le, les, euh, la recherche au niveau environnemental, c'est sûr qu'à terme, on risque d'être déclassé. Et c'est ce qu'on veut euh, transmettre comme message aujourd'hui. Le Canada peut, a un secteur agricole prospère et pour assurer cette prospérité-là et profiter de la croissance de la demande agricole et alimentaire, le Canada doit être présent et euh, faire de l'agriculture une priorité. Merci. Um, you've talked about meeting with candidates. What other activities will you be doing to raise the profile of this campaign? We are uh, launching our campaign today. Uh, we have um, about 50 meetings booked on the Hill today, meeting with MPs and senators. And we'll be asking our members to be uh, campaigning throughout summer months mm -hmm. after we uh, finish the busyness of putting crop in the ground. Uh, we'll be actively uh, campaigning within each riding in Canada. Keith, this was tried in the Ontario election last year. I just wonder sort of what lessons did you learn from that that you've been able to incorporate in the, in the federal campaign or adopt for the federal campaign? 
Thanks, Alex. And, and yes, we uh, we are nicely this a year into a, into the campaign that we launched it, uh, initially in Ontario, and we had tremendous uptake by candidates and elect now elected folks who understand the bigger picture economic development piece to producing prosperity. Yes, this is about fundamentally about the agri food industry, but it's how the agri food industry can help the entire economy prosper and and and, and even grow. We have a lot of opportunity in this industry, and we want to promote that nationally now on, uh, during the federal election and continue after the election and to make agriculture as good as it can be. This is a similar question to what Stephanie asked in French, but Mary, I'm wondering what is the most pressing issue for the sector um, going into the next election? Well, obviously, uh, canola is, is big on our minds right now. At $2.7 billion to the Canadian economy, 40% of our crop goes to China, and the situation we're in right now is less than ideal. Uh, that, that would be the immediate issue we're dealing with. But CFA is taking a longer view at this. Uh, with the three pillars that we've laid out, uh, we're going to be releasing more details on those and how we feel that uh, the long-term investment in Canadian agriculture can really propel us into the future. Um, there's a lot of farmers at committee today actually talking about canola. One of the big things that's come up is cash flow. Mm -hmm. um, business risk management is not a new issue to any of you. Uh, is the current suite, does the current suite satisfy the demand that's going to come from canola, crop, canola growers and everything else? Or are we in a situation where guys are kind of out of luck? Well, uh, we do have uh, Chris Vanden Heuvel, our vice president, is sitting on NPAC currently. He can speak to this as well. Um, I'd like to point out that, for example, APP, the Advanced Payment Program, the numbers that we see there are $400,000 available to producers. That's not been revisited for about 12 years, a little longer. Uh, when we look at, in general, the BRM suite of programs, we do see there needs to be tweaking. I was involved with NPAC as well, and it, it's a giant. It's very complex, and, and uh, it's not an easy problem problem to solve. We've had great conversations with Minister Bebo's office. She's aware that uh, we're looking for help there, as you say, to manage cash flow and to give people some security so that as they make further investments going into the cropping season that uh, they've got some uh, backing from our government because we know that uh, some of the uh, non-tariff trade barriers we've faced, um, it's agriculture facing those and paying the price for those. So uh, we're pretty sure government's going to find a way to help ease the pain of that. Could I pick your, your BRM brain for a minute? The feds keep saying that agri-stability is available, APP program is available, but they haven't extended the APP deadline. And my APAS put out a release last week saying 40% of Saskatchewan farmers aren't even registered in agri-stability. Um, what is your read on the situation both short-term and long-term as to what they need to do on business risk management? Yeah, well, certainly. Thank you very much for the question. Uh, <clears throat> as Mary alluded there, the uh, uh, the impact committee is looking uh, hard at the uh, at the issue and and uh, uh, trying to come up with a, a situation and with a program that will benefit all uh, producers across the country. We realize uh, in the immediate uh, uh, you know short term that with the canola issue uh, that we do uh, have to increase those uh, those levels of payouts to help producers get through the short term pain. We can't go into the growing season. Uh, we have farmers uh, producers that are looking at putting seed in the ground in the next couple of weeks and uh, having a level of uncertainty over their heads. So uh, there's a number of things increasing those uh, uh, those uh, APP payments, uh, looking at forgiving the uh, the deadline, extending the deadline uh, beyond the uh, uh, beyond the April 30th uh, for for registration. Uh, so there's a number of things that we're looking at, and, and long term, uh, NPAC is uh, is looking at uh, uh, retooling the entire BRM suite so that it makes sense for producers uh, going forward. Forward, so. and Marcel, you were on the Prime Minister's um, Ag Advisory Committee mm -hmm. for USMCA. I'm just wondering, there seems to be a lot of cons there seems to be a lot of discussion that USMCA is not going to be ratified before the next election. Mm -hmm. What does that mean for producers? Je vais répondre en français. Oui, ça va. Ben, en fait, euh, tant que la, tant que l'accord euh, n'est pas ratifié, euh, l'ALENA continue de s'appliquer. Donc euh, Pour les relations canado-américaines, ça change pas vraiment de façon importante la situation. On espère que ça sera ratifié lorsque l'environnement politique le favorisera. 
Euh, mais en attendant, on vit avec l'ancienne entente. Je reviendrai sur Agri-Stabilité, si tu oui. le permets. Euh, ça fait plusieurs années, nous, que nous disons qu'Agri-Stabilité euh, n'est plus intéressant pour les producteurs. C'est Quand tu dis que 50 des producteurs de la Saskatchewan n'utilisent pas Agri-Stabilité, c'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'une couverture d'assurance. C'est parce que cette, assuran cette assurance-là n'est plus une couverture. Ça ne répond plus à leurs besoins. De toute façon, avant qu'Agri-Stabilité n'intervienne, il sera trop tard. Alors, ça fait des années qu'on le dit au gouvernement, ça. Et euh, lorsqu'on a signé l'année dernière le, le, le renouvellement du cadre stratégique agricole, ça a été une grande déception pour nous de voir que le gouvernement fédéral n'investissait pas plus en agriculture euh, dans les programmes de gestion des risques. Puis aujourd'hui, on voit les conséquences. Donc, pensez-vous que l'agricité doit être un, un sujet pour la réunion des ministères, cette société cet, cet, cet encore? Parce que disait la, la, en, en fait, l'an dernier... Que... C'est ça. L'an dernier, il y a eu un comité qui a été mis en place pour euh, euh, voir la, la, la performance de ces programmes-là. Une des conditions, c'était qu'on n'augmente pas les budgets. On était prêt à revoir les, 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 les programmes, mais sans, augment, sans augmentation des budgets. C'est sûr que ce sera très difficile d'améliorer l'agristabilité si on n'augmente pas les budgets euh, qui, euh, qui y sont associés. Il y a eu des coupures euh, importantes en 2013... Euh, dans, dans Agri-Stabilité. Et depuis ce temps-là, les, les producteurs se désabonnent d'Agri-Stabilité. D'autres questions? Other questions? Thank you. Merci. Thank you.